Hoy quiero contarles las cosas que están sucediendo en el Perú en estos momentos, ya que el expresidente del Perú, Alberto Fujimori, salió en libertad este miércoles 6 de diciembre del penal de máxima seguridad de Barbadillo, que se encuentra en las afueras de Lima, porque él ha estado desde el año 2009 que cumplía una cadena de 25 años de cárcel por una serie de delitos graves. Así que él estuvo 16 años en prisión. Esta salida de prisión del mandatario de 85 años se produjo horas después de que el Tribunal Constitucional del Perú ordenara su puesta en libertad inmediatamente. Fujimori abandonó el penal a las 6 y 30 de la tarde en un vehículo que tenía vidrios poralizados que viajaba tanto su hija Keiko y su hijo Kenji. Antes de subirse al auto, las cámaras de televisión lo captaron abrazándose con sus hijos y él llevaba una mascarilla. Él estaba en el carro, en el centro, entre sus dos hijos. Muy demacrado y se le veía bastante enfermo. También quiero decirles que centenares de peruanos que estaban horas concentrados en este lugar pudieron verlo y celebraron su liberación en las calles. También había muchos policías que estaban tratando de evitar cualquier problema grave que pudiera ocurrir. Así que su liberación es el último capítulo de una larga batalla judicial tanto dentro como fuera del país. Así que quiero decirte que esta salida de Fujimori ha levantado un, una gran polémica en el Perú. Y les voy a contar por qué. Porque los partidarios del expresidente destacan su avanzada edad, que tiene 85 años, que ha estado 16 años en la cárcel, y que los años que lleva en prisión y su delicado estado de salud ha hecho que se empeorara notablemente. Keiko Fujimori, que también es líder del partido derechista Fuerza Popular, minutos antes de la salida de su padre del penal, manifestó que su padre había recibido esa noticia de que iba a ser liberado y lo recibió con serenidad, pero con alegría. Y su liberación lo está llevando ya a su hogar en el distrito limeño que se llama San Borja, para poder reencontrarse con el resto de la familia. También quiero decirle que otros sectores políticos y sociales han rechazado la restitución del indulto de Fujimori, pero el Tribunal Constitucional declaró fundado el recurso que dio luz verde a la escarcelación. Los seguidores del jefe del Estado lo consideran un héroe que salvó a Perú del terrorismo y el colapso económico. Así que, bueno, quería contarles lo que está ocurriendo en estos momentos en el Perú, en donde la gente está comentando muchísimo de todas las cosas que están sucediendo respecto, pues, a cuanto a Fujimori. Así que, bueno, este, he querido hacer este video muy corto para que conozcan un poco de lo que está pasando en el Perú.